बिस्मिल्लाम असलमस वेलकम टू माई चैनल फलक लर्निंग टू आज हम इस वीडियो में लॉगरथम फंक्शन का डेरिवेटिव लेना सीखेंगे लॉगरथम फंक्शन के डेरिवेटिव को ड्राइव करना सीखेंगे कि हम किसी भी लॉगरथम फंक्शन का कैसे डेरिवेटिव लेते हैं उसका फार्मूला क्या है जैसे कि एक फंक्शन है हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल्स टू एल एन एक्स जो कि एक लॉगरथम फंक्शन है नेचुरल लॉग का फंक्शन है तो इस वीडियो में उस फंक्शन का हम डेरीवेटिव लेना सीखेंगे जो कि होता है एफ डैश एक्स तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारे पास लॉगरथम फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एल एन एक्स यहाँ पर ये जो एल एन एक्स है वो नेचुरल लॉग है एक्स के ऊपर नेचुरल लॉग को हम लॉग की सूरत में इस तरीके से लिख सकते हैं कि लॉग एक्स टू द बेस ई अगर हम एल एन एक्स को लॉग एक्स टू द बेस ई लिख सकते हैं तो इस फंक्शन को इस फंक्शन एफ एक्स को भी लॉग एक्स टू द बेस ई लिख सकते हैं अब इस लॉग वाले फंक्शन को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे मतलब कि इस लॉग एक्स टू दी बेस ई को एक्सपोनेंशियल में हमें कन्वर्ट करना होगा तो उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमारे पास एक लॉगरथम है लॉग हंड्रेड टू दी बेस टेन इक्वल्स टू टू तो उसको हम एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कैसे करते हैं उसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करने के लिए जो बेस होता है उस पर पावर दी जाती है जो कि उसका आंसर आता है जैसे कि 10 पावर 2 इज इक्वल्स टू 100। इस तरीके से हम लॉगरथम को इस एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर सकते हैं लॉगरथम के बारे में आप कुछ ज़्यादा जानना चाहते हैं या इसको अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं तो उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है लॉगरथम के हवाले से जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आप आई बटन पर क्लिक करके भी उस वीडियो को देख सकते हैं तो अब यहाँ पर आते हैं कि जो बेस था लॉगरथम के आंसर को हमने उसको पावर दे दी जैसे 10 पावर 2 तो यहाँ पर भी हम कुछ इस तरीके से करेंगे यहाँ पर बेस क्या है e तो e को हम पावर देंगे एफ एक्स ई पावर एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स जिसपे लॉग था अब ये हमारा जो फंक्शन है एक्सपोनेंशियल में आ चुका है अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं पर इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्योंकि e की पावर में भी हम अगर फंक्शन देखें तो वो फंक्शन x पे डिपेंड करता है और e के इक्वल में भी जो x है वो तो वैसे भी x है तो इस पूरे फंक्शन को इस पूरे एक्सपोनेंशियल को हम जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो x के रिस्पेक्ट में करेंगे x के ज़रिए ही इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम इसको डिफ्रेंशिएट कुछ इस तरीके से कर सकते हैं d बाई डी एक्स ऑफ ई पावर एफ एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स अब यहाँ पर e पावर एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए पहले हमें वो फार्मूला चाहिए जो कि e पावर एक्स को डिफ्रेंशिएट करता है रूल के मुताबिक अगर e पर कोई पावर होती है जैसे कि x मान लेते हैं उसका डेरिवेटिव लेने के लिए हमें क्या करना होता है कि वही सेम e पावर एक्स लिखना होता है और उसके बाद x का डेरिवेटिव लेना होता है मतलब जो उसके पावर में है तो यहाँ पर भी हम कुछ इस तरीके से करेंगे कि डिफ्रेंशिएट ई पावर एफ एक्स सेम टू सेम ई पावर एफ एक्स लिखेंगे और उसके बाद जो पावर में है उसका डेरिवेटिव ले लेंगे तो इस तरीके से ई पावर एफ एक्स तो सेम आ जाएगा पर अगर हम एफ एक्स का डेरिवेटिव लें तो वो क्या आता है एब्सल्यूटली वो आता है एफ डैश एक्स तो यहाँ पर हमारा जो डेरिवेटिव है ई पावर एफ एक्स वो इक्वल है ई पावर एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स ई पावर एफ एक्स का डेरिवेटिव हमें मालूम हो चुका है अब इक्वेशन की तरफ आते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ ई पावर एफ एक्स इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ एक्स पर यहाँ पर अगर हम देखें कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या है तो रूल के मुताबिक एक्स का डेरिवेटिव वन होगा क्योंकि हम यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं अब यहाँ पर इन सब का डेरिवेटिव लिख देते हैं जैसे कि ई पावर एफ एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एफ एक्स एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू वन इस इक्वेशन को अगर गौर से देखें तो इसमें ई पावर एफ एक्स है एफ डैश एक्स है और वन है तो एक्चुअल में हम फाइन क्या करना चाहते हैं हम एक्स का डेरीवेटिव फाइन करना चाहते हैं जो एक्स हमारा एल एन एक्स था उसका डेरीवेटिव फाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर एफ डैश एक्स को एक साइड रखेंगे और बाकी चीज़ों को दूसरी साइड तो एफ डैश एक्स के साथ ई पावर एफ एक्स मल्टीप्लाई कर रहा है तो उस तरफ जाकर डिवाइड करेगा एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू वन बाय ई पावर एफ एक्स अब हम देखें कि ई पावर एफ एक्स किसके इक्वल होता है जब स्टार्टिंग में हमने लॉगरथम को एक्सपोनेंशियल में चेंज किया था तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई थी कि ई पावर एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स तो यहाँ पर हम एक्स पुट कर देंगे ये हो जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू वन बाय एक्स पर यहाँ पर अगर हम देखें कि एक्स क्या है 
एक्स है एल एन एक्स क्योंकि हम डेरीवेटिव फाइंड करना चाहते हैं एल एन एक्स का तो यहाँ पर आ जाएगा डेरीवेटिव ऑफ एल एन एक्स इज इक्वल्स टू वन बाय एक्स हमारे पास एल एन एक्स का डेरीवेटिव आ चुका है जो कि वन बाय एक्स होता है पर अगर हम यहाँ पर गौर करें कि एक्स तो एक वेरिएबल है और इस वेरिएबल की जगह पर तो कोई कॉन्स्टेंट नंबर भी आ सकता है कोई फंक्शन भी आ सकता है और कुछ भी आ सकता है तो उसके बाद हम उसका एल एन एक्स कैसे फाइन करेंगे उसका डेरिवेटिव हम कैसे फाइन करेंगे तो एक्चुअल में ये एल एन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो सिर्फ वन बाय एक्स नहीं होता वो कुछ इस तरीके से होता है कि वन बाय एक्स इन टू डेरीवेटिव ऑफ एक्स एक्स का भी डेरीवेटिव लेना ज़रूरी होता है पर यहाँ पर हमारा आंसर सिर्फ वन बाय एक्स इसीलिए आया क्योंकि एक्स का डेरीवेटिव वन होता है और वन किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करे वो नंबर सेम ही रहता है तो इसीलिए हम यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ एल एन एक्स को वन बाय एक्स ही मानते हैं पर एक्स की जगह कोई और नंबर होता है तो उसका हमें डेरिवेटिव लेना पड़ता है अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल फलक लर्निंग ट्यूब को और अगर आप चाहें तो इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू वेरी मच